ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಕರಿಯರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜುಲೈಲಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿ ಜೆ ಇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೂ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಕೊನೆ ಡೇಟ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇವಾಗಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಆಗಸ್ಟಿಗೆ ಟೂ ಡೇಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಆ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಟೆಂಡೇಟಿವ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಬಿ ಆರ್ ಒ ಅಂತ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಇ ಸಿವಿಲ್ಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ದರಿಗಿದೆ ಜೆ ಇ ಸಿವಿಲ್ಲು ಇದ್ದವರು ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಬಿ ಇ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಜೆ ಇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ದವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜೆ ಇ ಸಿವಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಜೆ ಇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಇದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಮೆಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸಿವಿಲ್ಲು ಜೆ ಇಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೆ ಇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವರು ಸಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರಲ್ಲ ಸರಿನಾ ಇನ್ನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗಿ ಬಿ ಇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಓಕೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇಯರ್ ದೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ಜೆ ಇ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗಿದ್ದ
ಇಟ್ ಈಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಇದೇ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಹೋಲ್ಡರ್ ನೀವೇ ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ದರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಪ್ಟೆನ್ ಡೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲೊಮ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಗೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏಜು ತರ್ಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಸಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತರ್ಟಿ ಟು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಗಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಒಳಗಡೆ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಗಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಗಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ವರೆಗೂ ಇರೋರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಗಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ನಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ವರೆಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿದವ್ರಿಗೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸು ಒ ಬಿ ಸಿದವ್ರಿಗೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸು ಏನಾರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜಡ್ ಇದ್ದರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ತರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರೋರು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲೈಸ್ ಓಕೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಓಕೆ ನೀವು ಡೇಟ್ ಬ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತನ್ನ ನಿಮ್ಮದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ರಿಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾ
ನೀವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇರೋ ಹೆಸರನ್ನೇ ರವಿ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ರವಿಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ ಕೆ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಫಾದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದನ್ನು ಕೊಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೇ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬರೋದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇವನ್ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗೆ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಾರ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮದೇ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಸೈಬರ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸೈಬರ್ ನೆಟ್ದವ್ರದ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿನ ಕೊಡಿ ಓಕೆನಾ ಫೋಟೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಫೋಟೋನ ರೀಸೈಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸಲ್ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೆ ಬಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಕೆ ಬಿ ಇರಬೇಕು ಫೋಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿಡ್ತು ಬೈ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಸೈಜಿಂದು ಫೋಟೋ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೋಟೋ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲರ್ ಇರೋ ಥರ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಫೋಟೋನೇ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಥರ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ರಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಸರಿನಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದೀಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಓಕೆ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೆ ಪಿ ಇ ಜಿ ಆರ್ ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೆ ಬಿ ಒಳಗಿರಬೇಕು ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿಡ್ತು ಮತ್ತು ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂಥ ಸೈನ್ ಕೂಡ ರಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಓಕೆ ಇದು ಕೂಡ ರಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ರಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲೇನಿದೆಲ್ಲ ಗೀರ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರನೇ ಸೈನ್ ಇರಬೇಕು ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ
ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಇರೋದು ಏನಾನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇನ್ಸ್ ಏನಾನ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಚರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಎರಡೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಬಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಎರಡು ಎರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸರಿನಾ ಎಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೂ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫೋಟೋ ಐ ಡಿ ಪ್ರೂಫ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ನೇ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಥರದ್ದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನೇ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು ಆರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಥರನೋ ಈ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಐ ಡಿ ಫೋಟೋ ಪ್ರೂಫ್ನ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಇಫ್ ನೀವೇನ ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಡಿನ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಲೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗ್ದಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಡಿನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರುವಂಥ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ವೋಟರ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಡಿಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬುಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫೋಟೋ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋ ಐ ಡಿ ಆರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೋ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಮದು ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇನ್ನ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ನೋ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೆನಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವೆಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ತ್ರೀ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಫೈವ್ ಈ ಥರ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನೇನ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್
ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ನೀವು ಕ್ವೈರಿನ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತ